നമസ്കാരം റൈറ്റ് ടോക്സിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ജയ്സി അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കയറി നമ്മുടെ പേര് വിളിച്ചു നമ്മൾ പോവുകയാണ് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നോക്കി ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ഡോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക നമ്മുടെ സീറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുവാണ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ പോസ്റ്ററിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒടിഞ്ഞു കുത്തി വളഞ്ഞു കുത്തി ഒന്നും ഇരിക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സോഫയിലൊക്കെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് അവർക്കൂടി പ്ലസൻറ്റബിൾ ആയ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുക നല്ലൊരു ഗുഡ് മോർണിങ്ങോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂണോ ഒക്കെ പറയുക ഏതാണ് സമയം അതനുസരിച്ച് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോയിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രോയിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സി വിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ച് കാണാതെ പറയേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയ രീതിയിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പറയാൻ പാടില്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജോബ് ചേഞ്ചിങ് നോക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഏരിയാസിലൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു മിക്ക ഇൻ്റർവ്യൂവറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻട്രോ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്ററിലിരുന്നു നല്ലൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ കൊടുത്തു ഇനി എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എനിക്കുണ്ടായൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് രണ്ട് തര രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നമ്മളെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളും വളരെയധികം കംഫർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പോയതൊരു ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത പൊസിഷനുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആകെ ബ്ലാങ്ക് ആയി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വേർക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടുകയും വേണം കാരണം ഞാൻ അപ്പം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ജോബ് ചേഞ്ചിങ് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരി കറക്റ്റ് ജോബ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയ സമയത്ത് രണ്ടാമതല്ല കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അതൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ചെന്ന പാടെ തന്നെ എനിക്ക് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ നിന്ന് എന്നെ ഒരു സെറ്റിയിലിരുത്തി എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് ആ സ്കൂളിലെ മെയിൻ ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു പോയത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഇരുന്നത് വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു ഡിസ്കഷൻ രീതിയിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ പോയത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കുറേ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് അത് ഇങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു 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 ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അത് രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ അത് വളരെയധികം എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അത് അതും സെലക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടു
ടീം വർക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊരാളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി വരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് വരും നേഴ്സസ് വരും തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ വരും എന്താ പറയുക കൗൺസിലേഴ്സ് വരും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കിൽസും ടാലൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് ഏത് ഈ സി വിയിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്നതാണ് ഇന്ന സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അപ്പം നമ്മുടെ സി വിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജോബ് ചേഞ്ച് നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്തായാലും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു നല്ല ഉത്തരം നമുക്ക് കരുതി വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ചിലർ എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിലെ സാലറി പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോസുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും പലർക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു കരിയർ നമുക്ക് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജോലി മാറുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനീനെ കുറിച്ചോ വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള കമൻസ് പറയാതിരിക്കുക കാരണം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീനെ വളരെയധികം അഫക്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് പിന്നീട് സമയമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് ചീത്തയൊക്കെ പോയി പറയാം അത് വേറെ കാര്യം ഏ പക്ഷേ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളെ അറിയത്തില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ജോലി നിന്നുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ നല്ല ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ആ സമയം നമ്മൾ കുറേ മോശവും പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിൽ ഇതെല്ലാം അറിയുകയും കൂടി ചെയ്താലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതുമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എന്തോരം പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എച്ച് ആറുകളൊക്കെ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെഷ്യലി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്വന്തം ഒരു തോന്നലൊക്കെ വരും സാലറിയൊക്കെ ആയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഇഷ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവമൊന്നുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇൻകേസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവതരിപ്പിക്കുക ഇൻ ഇന്ന കാരണം എന്നൊന്നും പറയണമെന്നില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് സമയമാണെന്ന് തോന്നി ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ ജോബ് ചേഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ജോബ് ചേഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പിന്നെയുള്ളത് സാലറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സാലറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാലറി ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സാലറി ഒന്നും പറഞ്ഞു കളയരുത് പിന്നെ മിക്ക ജോലികൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു സാലറി പാക്കേജ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സാലറി തന്നെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ കേസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു ജോബ് മാർക്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ സാലറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഈ സാലറിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പനിക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്
അനലൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ജോബ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പ്രസൻറ്റ് സാലറിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സാലറിനെ കുറിച്ചും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സാലറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓവറോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് വളരെയധികം കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ രണ്ടധി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കരുതുക അപ്പം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡോടുകൂടി ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിൽ ആയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വി ഓൾ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ എഗെയിൻ താങ്ക് യു